Se on niin hienoa, kun mä saan illallakin katsella omaa telkkaria ja pistää tää kuule vaikka alasti maata ja katsella myllyä ja katsoa sitä ohjelmaa, mitä mä haluan katsoa ja niin myöhään kuin mä haluan. Ja sit mä voin mennä nukkumaan, niin mä saan aamulla herätä ja keittää kahvin silloin vaikka yöllä. No salmi täältä lampaasta. Yritit soittaa, mutta mä kaivoin puhelinta taskusta, niin kesti hetken aikaa. No mä toimin täällä mustassa lampaassa, niin mulla on erityisdiakonian virka, eli päihdettyä on mun erityisalaani. Mä oon aika paljon hoidellut noita asuntoasioita, eli kun ihmiset saa asunnon, niin lähdetty siitä, että saadaan siihen takuuvuokra, että saadaan asumistuet. Ja Asunnot kalustetaan ja me aina ajatellaan sitä asiakkaan kannalta, ettei niinkään niin viranomaisena tai tällaisena, vaan meillä ajatus on aina se, että mitä, se, mitä voitaisiin tehdä sen ihmisen auttamiseksi. Niin, niin se hoitaa. Joo, mutta se oli väärä paikka, mihin toi niin. yritti soittaa. Ykkönä tässä on luku, että nolla on nolla. Hyvä. Ajatellaan sillä tavalla, että meillä olisi tämmöinen pehmeämpi tapa kohdata asunnottomat. Ja semmoinen jollain tapaa niin kuin niitä ihmistä enemmän arvostava ja yksi, semmoinen yksilöllinen. Että sieltä, meillähän ei ole tarkoituksena se, että me raitistetaan kaikki, mutta meillä on ajatuksena se, että tota noin, jos se ihminen vaikka maksaa vuokransa, pitää asuntonsa siistinä ja ostaa välillä ruokaa, niin entä sitten, jos se ostaa muutaman kaljalle kerran pari kuussa tai se ostaa eläkepäivänä pullon kossua, niin haituli vei. Me ollaan aika realisteja siinä, että se on tosiaan ihan utopiaa, että kun joskus sanotaan, että kaikki raitistetaan ja kaikki tulee nyt sillä ja sillä No tosiasia on kuitenkin, että Mustasalampassa käy Tampereen eniten juovat, kaikkein syrjäytyneimmät, kaikkein ehkä vaikeimmassa tilanteessa olevat ihmiset. Ja yleensä meidän asiakkaat on niitä, jotka ei suostu meneen ensisuojalle. Sen jälkeen ollaan tosiaan menossa tämmöisen kaverin luo, joka liikkuu huonosti, eli hän on rollaattori apuvälineenä. Ja on tämmöinen hyvin vaikeasti liikuntaesteinen, eli hän ei enää ovin avun asunnosta päässyt ulos. Ja hyvin paljon mä hoitelen hänen asioitaan. Hän oli aikoinaan viisi vuotta asunnottomana ja se oli aika julman näköistä, kun hän rollaattorilla kulki. Ja tuossa aamussa, kun mä tulin töihin puoli seitsemän aikaa, niin hän nukkuu aseman puistossa penkillä ja rollaattorin vieressä. Ja mä muistan, kun mä silloin siellä isänne siellä hempalle laitoin siitä kirjeen oikein. Siitä kirjoitin pitkän kirjeen, että se on niin epäinhimillistä, että joku rollaattorin kanssa liikkuva ihminen asuu taivasalla. Ja siitä asti Ristolla on ollut asunto, että on vissiin vähän reilu viisi vuotta. Noni. Täällä saa mennä varovasti terveen jalkasikki. No niin, kopristo, me tullaan nyt sisälle sitten. Niin, tuota niin. Niin sä halusit sitä rahaa, mutta en mä anta sulle, kun mun täytyy saada tota... Rahaa sillä tavalla, että tota, no, mä annan sulle nyt 50 ja huomenna 50. Niin vaan kun ei tarvitse 120 yhteen. Ei, ei se riitä. Kyllä, se pitää riittää, jos enää en tiedä rahaa. Niin, mutta kun mä pidän sen jemmassa, katos mä sanoin. No niin, mutta enää pidän jemmassa, kun mä tarvitsen. Kyllä, kaus... tarvii vähän. Satasesta no, niin, me sovittiin. Niin vaan kun ei tarvitse 20 ylipäästä nyt. Joo, mutta eihän mä saan, kun mä sain sieltä aamulla satasen. Risto, pankkikortti oli aikaisemmin Tiinan myyjällä, se tyhjäsi sen tilin aina, että se ei saanut itselleen mitään. Mutta nyt sitten, kun se on mun takana, niin mä maksan siivouksen ja ruuat ja sitten hän saa tätä tämmöistä juomarahaa. Markkuhan on yksi niistä, joiden eteen mä oon ehkä eniten tehnyt töitä, jos mä ajattelen ihan yksittäistä meidän asiakasta. Kun hän oli entinen yrittäjä ja hän oli ollut esimerkiksi kuorma-autoja varmaan vaikka kuinka paljon ja henkilöautoja. Ja sitten tosiaan kun sain tämän asunnon, 
niin sitten kun hänelle tuli osoite, niin rupesi tuleen autovero ja autovakuutusmaksuja, niin niitä tuli varmaan 2-30 kuukaudessa, kuinka monen vuoden ajalta. Mä hain sitten kaikista näistä vapautuksen, joka auton, autoveroista, autovakuutuksista. Ja kun autovakuutustahan on tosi vaikea saada loppuun, se täytyy sitten mennä sillä että sieltä ihan autorekisterikeskuksesta ja sitten poliisit haki kuukauden niitä autoja ja sitten ne saatiin vasta katkeen ne kaikki vakuutukset ja verot ja sitten hän oli harkinnanvaraiset yritysverot vaikka kuinka monelta vuodelta maksamatta niin mä hain kaikki ne pois sieltä ja kaiken näköistä tällaista, että koska me ei kukaan oltu tajuttu, että hän on niin dementoitunut mutta sitten sekin oli jännä, että kun hän oli asunnottomana niin hänen muisti ei pelannut yhtään mutta sitten kun hän oli asunut muutaman kuukauden siinä niin se muisti palautui osittain Mä olen nyt niin kuin viisi kuukautta, kun mä olen ollut ilman. Kun... Mä join viimeiset kaksi vuotta ihan niin kuin henkeni kaupalla. Mä olin aina keskussairaalassa letkussa. Mä menisin kuolla niin monta kertaa ja mä vaan join. Mä sain tämän asunnon joulukuussa. Mä en ole tämän kämpän aikana ottanut viinaa yhteen. Mähän olin asunnot. Kymmenen vuotta, toistakymmentäkin vuotta, parikymmentä vuottakin. Mä nukuin rappukäytävissä, junanvaunuissa jonkun vuoden silloin. Vielä. Nythän se on kuulemma tiukentunut, että siellä käy noin vaksit noissa junissa. Noissa junanvaunuissa oli monta, monta vuotta talvet mentiin niihin lämpimiin junanvaunuihin. Ja rapuissa olin, kuusluukkusissa roskalaatikoissa, vihreissä lehtilaatikoissa. Missäkin. Täällä niin tota, mä joskus tunnen, että mä oon kauhean yksinäinen. Kun ei mulla ole, ei mulla ole sillä lailla ystäviä, kun mun ystävät on tuo musta salampaa. Kun en mä tunne normaalia ihmisiä. Ketään. En mä tunne, kun noin hanut kaikki, jotka tuolla on. Ei mulla mitään semmoista... Semmos, että mä menisin jollekin ämmälle kylään ja juotas kahvit ja tulisin kotiin. Ei mulla ikinä ollut semmoista. Tänäänkin käytiin siellä Riston kotona, niin Risto on sanonut, että minähän olen tässä. Tämä on minun kotini ja minä en lähde. Et ehkä meistä terveistä ja niin työntekijöistä näyttää joskus, että se olisi ehkä parempi, että se olisi laitoksessa. Mutta ne ihmiset haluaa asua kotonaan. Samalla laillahan Markku sanoi, että minähän olen kotona, että tämä on minun kotini ja mä olen tässä niin kauan, vaikka mä täytän 80. Eli tavallaan se ajatus siitä, että se oma koti ja oma katto, oma nimi ovessa, niin se on hirvittävän tärkeä. Ja ne ihmiset, ne tyytyy hirveän vähän. Täällä mä saan just keittää kahvini silloin, kun mä tykkään. Ja mä saan tosiaan hyppiä alasti täällä. Ei kukaan huuda mulle, että puhe vatteen päälle. Ja mä saan tulla ja mennä kato, kun mulla on avaimet. Mä saan mennä ihan just niin kuin mä itse haluan. Mitä tuo laitoksissa ei ole mahdollista tehdä. Tämä on se ihan toista, kun on kämppä kuulla vuosien jälkeen. Se on hienoa. Se on hienoa.